Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere yapması oldukça pratik bir pasta tarifi vermek için geldim. Altında yumuşacık pamuk gibi keki, üstünde ise tam kıvamında kreması ile çok lezzetli bir pasta hazırlayacağız sizinle birlikte. Tarife geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz sağ alt köşedeki abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk önce pastamızın kekiği ile başlıyoruz. 3 tane yumurtayı çırpma kabının içerisine aldım ve çırpmaya başlıyorum. Bir su bardağı toz şeker de ekliyorum ve yumurtaların rengi iyice açılana kadar çırpıyorum. Yaklaşık 5-10 dakika kadar çırpacağız. Yumurtanın rengi iyice açıldı gördüğünüz gibi. Güzel de bir kıvam aldı. Artık diğer malzemelerini ekleyebiliriz. Bir paket şekerli vanilin Yarım su bardağı ılık su Bir su bardağı artı 2 yemek kaşığı dolusu unu ekliyorum. İki yemek kaşığı dolusu da kakao ekliyorum. Son olarak bir paket kabartma tozunu da ekliyorum kek harcının içerisine. Önceden yağlamış olduğum dikdörtgen borcamın içerisine hazırladığım kek harcını döküyorum. Kekimizi 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar kontrollü şekilde pişireceğiz. Bu arada kekimiz pişerken biz pastamızın kremasını hazırlayalım. 1 litre sütü tencereye aldım. İçine 3 yemek kaşığı un ekliyorum. 2 yemek kaşığı buğday nişastası. Ve 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Krema kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum. Kremamızın kıvamı koyulaşmaya başladıktan sonra içerisine bir paket de şekerli vanilin ekliyorum ve karıştırarak pişirmeye devam ediyorum.
kremamız artık kaynamaya başladı. Göz göz oldu. Birkaç dakika daha tutup sonrasında ocaktan alacağım. Kekimiz de artık pişti. Gördüğünüz gibi ince ama yumuşacık bir pandispanya oldu. İlk sıcağı çıktı. Şimdi üzerine 1 su bardağı süt gezdiriyorum. İlk sıcağı çıkan kremamızın içerisine de şimdi bir paket toz krem şanti ekleyeceğim ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpacağım. Hazırlamış olduğumuz kremayı kekin üzerinden şöyle gezdirerek döküyorum. Bir spatula yardımıyla küçük dokunuşlarla kremayı kekin üzerine yayalım. Pastamızı hazırladıktan sonra buzdolabında en az 3-4 saat dinlendireceğiz. Eğer vaktiniz varsa bir gece dinlendirmenizi tavsiye ederim. Bir gece dinlendirdiğimiz zaman çok daha lezzetli oluyor. Ben e, önceden hazırladığım için bir gece dinlendirdim. Öyle söyleyebilirim size. Bu arada beni buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakmanızı rica ediyorum sizden. Ve tarifimi de beğendiyseniz beğenmeyi de lütfen unutmayın. Şöyle bir hamur porsiyonlayıcısıyla kremayı ben tamamen düzeltiyorum. Ve buzdolabını dinlenmeye kaldırıyorum. Bir gece dinlendirdikten sonra hazırladığım pastayı güzelce dilimledim. Ve üzerinden rendelemiş olduğum 60 gramlık çikolatayı şöyle her yerine güzelce serptim. Ve o şekilde süsledim. Bu pastaya çikolata rendesi inanılmaz yakışıyor. Sizin de bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Çikolata yerine meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Şimdi şöyle tabağı servis edip size de göstermek istiyorum pastamızın güzelliğini. Bu arada kanalıma henüz abone değilseniz sağ alt köşedeki abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zili de açarsanız yayınladığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Şöyle göstereyim size pastalarımızın güzelliğini. Doku testini de yapalım hemen. Onu da göstermek istiyorum. O yumuşaklığını oradan bile hissedeceksiniz. Buna eminim. Bakın ne kadar güzel ayrılıyor pastamız dilimleyince. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.